Gras Todesangst Bad Trip von Ale. Zu Beginn. Ich habe im Vergleich zu anderen erst sehr spät angefangen Drogen zu nehmen. Mit 19 nahm ich mein erstes Mal Cannabis und es hat mir sehr gut gefallen. Ein Kollege von mir führte mich in die Welt des Cannabis ein. Bei meinem dritten Mal Cannabis wollten wir da mal etwas anderes machen, außer es wieder zu rauchen. Und somit entschlossen wir uns dazu, Firecracker zu machen. Für jeden, dem das nicht sagt, man nimmt hierbei das Gras und streut es über eine Alufolie und steckt das Ganze für ca. 15 Minuten in den Backofen. Danach kann man das Gras einfach auf einen Toast oder Joghurt oder so drüber streuen und es genießen. Wir nahmen also beide eine Scheibe Toast, schmierten ordentlich Nutella drauf und unser Topping war das Gras. Wir gingen hoch zu meinem Freund in sein Zimmer, welches übrigens einen sehr coolen und gemütlichen Vibe hat und warteten. Die Zeit verging und ab und zu fragten wir immer, merkst du schon was? Und antworten uns gegenseitig immer, keine Ahnung, irgendwie nicht. Das ging so eine ganze Weile. Nebenbei schauten wir noch einige Musikvideos. Ein Lied stach aber besonders heraus. Es war Feel Good Inc. von der Band Gorillas. Diese Band sollte im späteren Verlauf des Abends noch eine große Rolle spielen. Nach zwei Stunden waren wir also immer noch nicht high und jetzt entschlossen wir nachzulegen. Wir liefen runter in die Küche und machten ungefähr nochmal dieselbe Menge für jeden warm. Beim Warten setzten wir uns vor den Backofen und redeten etwas. Ich erzählte auf einmal immer mehr und mehr und war sehr offen, obwohl der Opa von meinem Freund mit uns in der Küche war. Ich sprach über tiefe Ängste und Probleme und plötzlich merkte ich, ich bin jetzt high. Das High war aber noch sehr schwach, also aßen wir noch den Rest vom Gras wieder auf einem Toast, was aber ein sehr großer Failer war. Als wir wieder im Zimmer waren, merkte ich auf einmal, wie das High wie eine Lawine in meinem Kopf immer schneller und stärker auf mich zukam und mich komplett überrumpelte. Mein Freund war noch nicht so high, er startete das Musikvideo Clint Eastwood, ebenfalls von der Band Gorillas, und glaubt mir, es war die intensivste Erfahrung, die ich jemals mit Musik gemacht habe. Und ich habe später noch so einige Drogen genommen, Gras, MDMA, DXM und so weiter. Das Lied löste meinem Kopf tausende Gefühle aus Liebe, Angst, Melancholie, Nostalgie und vieles mehr aus. Für mich war es schlimm, das Lied wurde extra zum Trippen angepasst und somit hört man unzählige Geräusche und Stimmen, die man nüchtern gar nicht wahrnehmen würde. Ich hörte, wie Leute an die Wände um uns herum klopften und Stimmen zu mir flüsterten. Es fühlt sich für mich so an, als wenn das Lied unendlich lange gehen würde. Ich wollte meinem Freund sagen, dass er es ausmachen soll, aber aus irgendeinem Grund konnte ich es nicht. Kurz bevor das Video vorbei war, wurde mir kotzübel und ich rannte auf die Toilette, um mich zu übergeben. Ich dachte, dass das Übergeben wie bei Alkohol geholfen hätte, aber der Trip wurde nur noch stärker. Ich wusch meine Hände, aber als ich in den Spiegel schaute, erkannte ich mich nicht wieder. Ich sah wie eine Karikatur von mir selber aus. Ich bekam Panik, rannte aus dem Badezimmer und hörte plötzlich einen lauten Schrei und dachte, jemand war in das Haus eingebrochen. Es stellte sich dann aber zum Glück heraus, dass der Schrei nur von einer lachenden Frau kam, von einem Video. Ich atmete durch und setzte mich hin, doch da bekam ich plötzlich ein schreckliches Stechen in der Brust. Man darf nicht vergessen, es war mein drittes Mal, dass ich Gras konsumiert hatte. Ich geriet also in Panik und der Schmerz wurde immer schlimmer und schlimmer, bis ich auf dem Boden lag und meine Brust hielt. Ich bat meinen Freund den Krankenwagen zu holen, aber er dachte aus irgendeinem Grund ich simuliere und rief daher nicht den Krankenwagen. Was im Nachhinein sogar eigentlich ganz gut war, weil es mir wieder besser ging. Aber in dem Moment war es sehr schlimm für mich und ich hatte das Gefühl, dass wenn ich jetzt einschlafen würde, dass ich dann sterbe. Nach 10 Minuten ging es dann wieder und kam in schwächerer Form immer wieder zurück. Meinem Kollegen ging es langsam auch nicht mehr so gut und wir entschlossen uns dazu völlig high ASMR Videos zu gucken. Und es war eine der besten Entscheidungen des gesamten Abends. Wir wurden immer entspannter und der Trip wurde für mich noch ein richtig geiler. PS ich kann euch nur allen empfehlen, sich das Lind Clint Eastwood von der Band Gorillas völlig high anzuhören. Zwinker Smiley. Liebe Grüße, Ale. Mein persönlicher Senf. Ja, vielen Dank Ale oder beziehungsweise Ale. Ich war mir jetzt nicht so sicher. Ich denke aber mal, Ale ist schon richtig ausgesprochen. Ja, da hast du auf jeden Fall, sag ich mal, so einen typischen Gras-Horror-Trip erlebt. Ich glaube, das kennt jeder von den Anfangszeiten des Kiffens, sag ich mal so. Ähm, ja, das passiert halt, wenn man sich ein bisschen überschätzt. Ich sag mal, man hat zwei, dreimal ein bisschen was geraucht und es war super hammer entspannt. Und dann denkt man sich halt, ja, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Und ja, es wird nur noch geiler, wenn ich mehr konsumiere. Ja, und dann hat man halt so ein Erlebnis, sag ich mal so. Und gerade diese Panik habe ich schon von vielen Leuten gehört. Hatte ich selber auch bei meinem, boah, ich glaube auch dritten Mal Gras tatsächlich. Weil ich hatte die ersten zwei Mal gar nichts gemerkt. 
Und dann habe ich halt, sag ich mal, einen puren Joint geraucht. Also, wie lange ist das jetzt schon her? 12, 13 Jahre ist das schon her. Zwischen kiffe ich ja auch nicht mehr. Also schon seit Jahren nicht mehr. Aber ja, da ging es mir ähnlich. Ich hatte dann halt vor allem ziemlich viele Déjà-Vus, was ich, ja, was sehr creepy war. Weil die ungefähr noch eine Woche lang danach angehalten haben. Das heißt, ich hatte dann eine Woche lang jeden Tag immer so drei, vier wirklich tief sitzende Déjà-Vus, sag ich mal so. Und ja, das war sehr unheimlich. Und halt auf diesem Gras-Trip, würde ich das jetzt auch schon nennen eigentlich, hatte ich halt auch teilweise so Geräusche gehört. Da ist quasi meine Mutter, glaube ich, aus dem Haus gegangen und ich habe immer wieder die Tür zu knallen gehört. Und ja, ich dachte auch, das geht nie wieder vorbei. Also ja, dann habe ich trotzdem noch viele Jahre lang gekifft, sage ich mal so. Und dann irgendwann aufgehört mit, Gott, 22 oder so. Das ist auch schon acht Jahre her. Aber ja, ich glaube, das kennt man auf jeden Fall. Und ich finde die Konsumform sehr merkwürdig. Ich habe das tatsächlich noch nie gehört, dass das jemand so konsumiert. Ich finde, es ist ziemlich verschwenderisch, muss ich sagen. Weil durch die Hitze kann es halt gut sein, dass erstmal, naja, THC auch abgebaut wird im Backofen. Oder sich halt, obwohl, ob es sich umwandelt, weiß ich nicht so genau, aber ja, das verdampft ja auch ab einer gewissen Temperatur und ja, geht halt auch kaputt, wenn es lange erhitzt wird. Deswegen sollte man ja, wenn man Brownies backt, die nur bei maximal 150 Grad backen, damit halt sich das nicht zersetzt und man am Ende noch, sag ich mal, genauso viel Stoff drin hat wie am Anfang. Und ich glaube, das hättet ihr auch eigentlich gar nicht backen müssen. Also es hätte wahrscheinlich gereicht, wenn ihr es einfach so auf euren Toast drauf streut, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt nicht negativ merkwürdig, aber ja, wie schon gesagt, habe ich noch nie gehört, dass das jemand macht. So Brownies backen, auf jeden Fall, Muffins, safe, auch mal einen, sag ich mal, Hasch-Kakao oder so. Alles schon gesehen, alles schon eigentlich auch gemacht <lacht> früher. Man sollte halt auch immer darauf achten, dass THC nicht wasserlöslich ist. Das heißt, dass man das immer zusammen mit Öl oder Fett oder so konsumiert. Und wenn man sich halt Brownies backt, dass man da Sojalizitin mit reinmacht. Weil Sojalizitin ist halt ein Stoff, ja aus Soja logischerweise, den auch oftmals, sage ich mal, Kraftsportler und so zu sich nehmen. Weil der halt dafür sorgt, dass man Fett eigentlich 100% verdauen kann und in den Körper aufnehmen kann. Was halt dafür sorgt, dass man statt, boah, die Zahl, die ich im Kopf habe, ist 30%, die man quasi ohne Sojalizitin aufnimmt, dann zu fast 100% werden. Also dass man quasi wirklich 100% der Wirkstoffe auch verwerten kann mit dem Körper. Deswegen, man sagt dann immer so 10 Gramm Sojalizitin auf 1 Gramm Gras ungefähr oder 1 Gramm Hasch, kann man ungefähr so rechnen. Man sollte allerdings auch nicht zu viel reinmachen, weil dann wird das Ganze sehr pumpig, sag ich mal, und kriegt eine sehr na, matschige Konsistenz, wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber es wird irgendwie so sämig. Kann ich gar nicht richtig beschreiben. Also, wenn man jetzt irgendwo 70 Gramm Sojalizitin reinmacht, dann schmeckt es nicht mehr extrem gut. Gut, es schmeckt eigentlich noch genauso wie vorher. Aber die Konsistenz ist dann halt einfach merkwürdig. Also, ja, ich würde maximal vielleicht maximal 50 Gramm Sojalizitin in so einen Blechbrownies reinmachen. Das reicht doch meistens, wenn man 5 Gramm Hasch oder so da reinballert. Ja, dann sollte eigentlich ein Muffin oder Brownie schon reichen, dass man wirklich einen sehr heftigen Trip auch haben kann, wenn man jetzt keine Toleranz hat. Ja, trotzdem interessante Story. Netter Bericht. Danke, danke. Fand ich wirklich sehr interessant. Und ja, das Link Clint Eastwood kenne ich natürlich auch. Also ist ja sehr bekannt. Wie viele Aufrufe hat das bei YouTube? Ein paar hundert Millionen würde ich schon fast behaupten. Ich weiß gar nicht, das habe ich mir bestimmt auch schon mal high angehört. Aber es ist wahrscheinlich so lange her, dass ich mich da nicht mehr wirklich dran erinnere. Ähm, ja, danke, danke. Falls ihr einen Bericht für mich habt, auch gerne in diese Richtung, könnt ihr mir immer gerne schicken. Meine E-Mail-Adresse ist tripperichte at tripperichte.de. Findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch den Link zu unserem Discord-Server. Da bin ich jeden Samstag im Talk zum Schnacken, zum Stündchen mit Torben. Falls ihr mal mit mir reden wollt, ich bin immer da. Oftmals sind auch nicht viele Leute da. Das heißt, ihr könnt sogar Glück oder vielleicht auch Pech haben, falls ihr da nicht so Bock drauf habt, quasi mich alleine dann abzupassen und einfach unter vier Augen mal mit mir zu reden. Ist vielleicht ein interessantes Erlebnis. Falls ihr da mal Bock drauf habt, guckt einfach vorbei. Manchmal sind auch mehr Leute da, manchmal sind auch acht Leute da. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ja, checkt doch gerne mal meine ganzen anderen Videos aus auf meinem Channel. Ich habe ja inzwischen schon über 400 Videos jetzt hochgeladen und schon über 300 Tripberichte. Also da ist eigentlich für jeden was dabei, sage ich mal so. Ich habe auch schon oftmals über so philosophische Themen geredet. Also falls ihr da mal Bock drauf habt, einfach mal auschecken. Lasst doch gerne ein Abo da und ein Like und einen Kommentar. Ich sage das einfach mal so, wenn ihr jetzt noch zuhört, macht das bitte, das wäre super. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit, einen tollen Tag. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.